e Onuki e tutti gli altri. Il titolo potrebbe non avervi fatto capire quello di cui vi sto per parlare. Siamo a fine anno e ho pensato di fare una classifica dei video più visti di questo 2022. Un anno straordinario per Vanilla Magazine, un anno di grandissimi cambiamenti, di nuovi progetti e di rivoluzioni. In realtà, un po' come sempre in questo che faccio fatica a chiamare mestiere, mi sembra si sia più una condivisione di passione con tutti voi. Questo sarà un video in uno stile completamente diverso, quello che sto usando su TikTok per delle pillole brevi. Ah, a proposito, se non mi seguite, mi trovate come Matteo Rumboli, nome originalissimo, eh? Ma prima di partire è il momento dei ringraziamenti. Grazie ai quasi 700 abbonanti del canale, siete voi che ci date la continuità necessaria per lavorare tranquilli anche a quei video che fanno poche visualizzazioni e che sappiamo essere di nicchia. Poi grazie ai 100.000 nuovi iscritti di quest'anno, ma anche ai 230.000 iscritti che ci seguono da più tempo, siete voi, Vanilla Magazine, una community che quest'anno ha fatto il primo viaggio insieme e che spero mi accompagnerà in tutte le idee, alcune sicuramente bislacche, che mi verranno in mente nel futuro. Senza di voi parlerei a un muro e gli autori scriverebbero soltanto per se stessi. E quindi grazie davvero di cuore. Ho quasi finito, promesso, lo so che vorreste subito saltare agli eunuchi e al sesso nel Medioevo, ma fatemi ringraziare anche i tantissimi scrittori e collaboratori di Vanilla Magazine, una squadra sparsa per tutta Italia che mi sopporta e supporta in questa strana avventura che ormai ha compiuto 11 anni. In ultimo, grazie anche a quelli che mi fermano per strada o nei ristoranti o sulle piste da sci, è bello vedere che tanto lavoro porta a condividere la propria passione con degli sconosciuti vicini per le idee e la passione per la cultura, il modo più bello che conosco per usare i social. Insomma, io ho tantissime persone da ringraziare, anche e non ultimo i professori all'università che rispondono alle mie, forse troppo frequenti, domande. A voi tutti auguro un fantastico 2023, che possa essere ricco, ricco di soddisfazioni, di interazioni con gli altri, di condivisione. L'unica ricetta che conosco per essere felici. E ora... Bando alle ciance e cominciamo! Partiamo dalla storia dell'igiene a Versailles, un video che è stato visto 241.000 volte. In diversi periodi dei tempi antichi si pensava che l'acqua fosse uno dei vettori più importanti di trasmissione delle malattie e quindi l'igiene personale ne risentiva particolarmente. I nobili di Versailles adottarono la tecnica della toilette sèche, ovvero lavarsi a secco, senza acqua e con un pagno impregnato di sostanze depurative. Di conseguenza anche truccarsi e profumarsi era fondamentale per nascondere i cattivi odori, la sporcizia e il proprio stato igienico. Maria Antonetta veniva dall'Austria e ci teneva molto all'igiene personale, ma in Francia la sua eccessiva igiene veniva vista malissimo, si pensava che si pulisse troppo e con troppa acqua e quindi la straniera veniva additata come potenziale pericolo. Un'altra curiosità di quel periodo è il detto essere come culo e camicia. La biancheria intima non veniva usata e la camicia era l'indumento più a stretto contatto con la pelle, quindi finiva sotto linguine e funzionava anche come biancheria intima. Vi lascio intuire lo stato di quegli abiti dopo una seduta in bagno. Tutti conosciamo Adolf Hitler, ma in pochi conoscono i suoi fratelli, un video che è stato visto da 243.000 persone. I genitori di Hitler, Alois e Clara, erano cugini e si erano sposati quando lui era rimasto vedovo con due figli, Alois Junior e Angela. Alois Junior era nato dalla relazione adultera fra Alois Hitler e la futura moglie, Franziska. Nel 1884 Franziska morì di tubercolosi e Alois sposò Clara, che era già sua amante e governante, oltre che cugina. Dall'unione di Alois e Clara nacquero sei figli, ma solo due di loro, Paula e Adolf, raggiunsero l'età adulta. Alois Junior era insofferente al carattere del padre, dispotico e violento, e lasciò la casa paterna a 14 anni. Prima scappò a Dublino, poi in Inghilterra, dove si sposò ed ebbe un figlio, William Patrick Hitler, che causerà non pochi problemi allo zio Adolf. Dopo la seconda guerra mondiale, Alois Junior cambiò cognome in Hitler e trascorse serenamente gli ultimi anni della sua vita ad Amburgo. Morì il 20 maggio del 1956. 
L'altra figlia di primo letto di Alois, Angela, ebbe un rapporto splendido con il fratellastro Adolf, tanto che fu l'unica sorella ad essere citata nel Mein Kampf. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Angela iniziò a gestire una mensa per studenti ebrei, prendendo le distanze dall'antisemitismo che dilagava in Europa. Dopo la caduta di Hitler, fu interrogata dagli alleati riguardo le attività del fratello e Angela lo difese sempre e comunque, sostenendo che fosse estraneo agli orrori dell'olocausto. Angela si spense il 30 ottobre del 1949 ad Hannover in seguito a un ictus. Paola era l'unica sorella naturale di Hitler. Durante gli anni 30 le venne imposto di vivere in incognito e di farsi chiamare Wolf. Dopo la guerra anche Paola fu interrogata e, come Angela, dichiarò che Adolf Hitler non poteva conoscere gli orrori dell'olocausto. Si ritirò a vita privata, riprese il suo cognome e morì di cancro nel 1960. Ottava posizione, la drammatica storia della monaca di Monza. Questo è stato un video particolare perché l'abbiamo girato a Monza a dicembre scorso, sotto una gelida nevicata, faceva un freddo pazzesco, ma il risultato è stato fantastico, almeno a livello visivo. Le riprese le ha curate il mitico Max Pagani di Foriu TV, canale digitale dove vado in onda tutti i giorni alle 13, e le visualizzazioni totali alla fine sono state circa 280.000. La sua vicenda viene narrata da Manzoni nei Promessi Sposi, il quale si ispira alla vera storia di Suor Marianna De Leiva, che dal 1598 al 1608 ebbe una tormentata relazione con il nobile Giampaolo Osio. Era nata nel 1575 da una nobile famiglia di origini spagnole ed entrò nel monastero di Santa Margherita per volere del padre. Il convento confinava con la tenuta della ricca famiglia Osio e Giampaolo aveva l'abitudine di sedurre le educande del monastero. Suor Marianna e Giampaolo Osio si incontrarono per la prima volta nel 1597 e lui si invaghì della ragazza. La corteggiò senza tregua e, per dirla alla Manzoni, alla fine la sventurata rispose lasciandosi soggiogare dalla passione. Osio si fece fare dei duplicati delle chiavi di Santa Margherita e ottenne libero accesso alle stanze dell'amante, avvalendosi anche della complicità di due consorelle, Ottavia Ricci e Benedetta Omati. La relazione andò avanti per qualche anno e nel 1604 Marianna partorì Alma Francesca Margherita. La situazione precipitò nel 1606 quando Osio decise di eliminare tutti i possibili testimoni della sua storia con Marianna e le autorità gli diedero la caccia. L'arcivescovo Federico Borromeo seppe delle voci su Marianna e ordinò che la monaca fosse trasferita nella chiesa milanese di Sant'Ulderico al Boschetto per essere processata secondo il diritto ecclesiastico. Nel mentre Osio venne condannato in contumacia e fuggì insieme alle complici Ottavia e Benedetta. La cosa assurda è che cercò di ucciderle entrambe, ma riuscì ad ammazzare soltanto Ottavia. Benedetta sopravvisse e raccontò tutti i dettagli della relazione fra Osio e Marianna. Nel 1608 Cesare II Taverna, in teoria un amico dell'uomo, lo uccise a Milano e la storia del conte omicida finisce qui. La monaca di Monza venne condannata alla reclusione a vita il 17 ottobre del 1608 nella casa milanese delle convertite di Santa Valeria, murata in una cella di 2 metri per 3, in teoria per sempre. Dopo 14 anni in quei 6 metri quadrati, Borromeo decise che era stata punita abbastanza e decise di farne un simbolo di redenzione e ravvedimento del peccato. Si spense il 17 gennaio del 1650, aveva 74 anni e una vita davvero movimentata alle spalle. Allora, c'è un grande rammarico per il video del Marchese de Sad, perché era avviatissimo diventare un video da oltre un milione di visualizzazioni, ma è stato demonetizzato da YouTube dopo un paio di giorni per le immagini che sono state ritenute troppo eh, forti e quindi ci siamo fermati a 323.000 visualizzazioni in appena due giorni di pubblicazione. Che volete che dica? Pazienza, sarà per i prossimi. Parliamo quindi del Marchese de Sade, che era un discendente di Laura de Nobs, moglie di Hugues III de Sade, e probabilmente la Laura cantata dal Petrarca. Allo scoppio della Guerra dei Sette Anni, presta servizio sul fronte prussiano e inizia a condurre una vita dissoluta, caratterizzata dalla costante ricerca di nuove fantasie da pagare. 
Nel 1772 adesca tre prostitute, offre loro quelli che chiama dei confetti afrodisiaci e appaga la sua voglia di perversione in quella che lui chiama un'orgia sadica. Sulla via di casa le tre ragazze accusano dei malori, vomito e una di loro lo denuncia. Secondo i rapporti dell'epoca aveva tentato di avvelenarle con la cantaridina per lungo tempo ritenuta un afrodisiaco o un veleno. Lo scandalo rischia di travolgerlo, ma De Sad scappa in Italia insieme alla moglie, non prima di aver sedotto e abbandonato anche la cognata. È la suocera che si arrabbia moltissimo per il doppio affronto, una figlia cornuta e l'altra amante di De Sad. Nel 1777 riesce a farlo arrestare. Durante la prigionia alla Bastiglia inizia a scrivere delle opere e lo fa con una grafia minuscola in modo da non far scoprire ciò che sta scrivendo. Tutto quello di cui parla sarebbe stato considerato oltremodo osceno all'epoca. Le Sad viene trasferito in un altro carcere prima del 14 luglio del 1789, quando i ribelli riescono a conquistare la Bastiglia e viene liberato soltanto pochi anni dopo, alla fine del terrore. La moglie cede alle pressioni della madre, chiede il divorzio e lascia De Sad in braghe di tela, per cui è costretto a vivere anni di povertà guadagnando qualcosa con la pubblicazione di romanzi clandestini, dei quali il più famoso è Justine. Napoleone lo definisce il libro più abominevole mai generato dall'immaginazione più depravata. E quando la, la polizia risale all'identità dell'autore, De Sad finisce internato al manicomio perché, secondo i medici dell'epoca, soffriva di un perpetuo stato di demenza libertina. Mi chiedo oggi in quanti finiremmo al manicomio con questi criteri. Dal manicomio di Charenton non si muove più e muore nel 1814. L'ultima bravata la fa dalla cella e seduce la figlia tredicenne di un'infermiera. Nel suo testamento aveva chiesto che il corpo fosse denudato, messo in una cassa e sepolto in un luogo non riconoscibile. Le guardie non lo esaudirono e De Sad non fu alla fine accontentato. In sesta posizione, Tarar, l'uomo più vorace della storia. Tarar era un mangione del Settecento, sicuramente una persona con un grave problema di salute, e la sua storia l'hanno vista circa 360.000 persone. Siamo in Francia, alla fine del Settecento. Quando è giovane, Tarar si fa conoscere come fenomeno da baraccone itinerante. All'epoca sfida il pubblico a lanciargli qualsiasi cosa da mangiare, tappi di sughero, sassi, animali vivi o frutta intera, e vince sempre. A un certo punto entra nell'esercito rivoluzionario e i medici iniziano a studiarlo. Tarar è alto come gli altri militari, ma è magrissimo, pesa soltanto 45 kg. Nonostante questo, è capace di mangiare delle quantità di cibo che non hanno senso. I medici fanno un esperimento. Gli mettono di fronte un banchetto per 15 persone, due enormi pasticci di carne cotti al vapore, che dovevano essere pastosi peggio dell'argilla, quattro brocche di latte e altre decine di piatti dolci e salati. Niente, lui mangia tutto e dice pure che avrebbe continuato. Quando è digiuno la pelle perde tono, mentre a stomaco pieno la pancia gli si gonfia come un palloncino per poi sgonfiarsi una volta scaricato tutto. Dopo i pasti il suo corpo diventa bollente e sembra quasi sia circondato da una sorta di vapore con gli occhi schizzati di sangue e continue eruttazioni di gas dallo stomaco. Dopo aver fatto uno dei suoi pranzi fuori dall'immaginabile, cade in un sonno profondissimo e nelle ore successive non lo svegliano neanche i cannoni. La cosa che stupisce di più i medici è che Tarar non vomita mai, neanche quando ingoia una pelliccia di gatto, ma nelle parti basse è sempre afflitto da diarree incontenibili che ovviamente gli rendono la vita un inferno. Chissà di quale malattia soffre il povero Tarar, all'epoca la medicina non ha nessuno strumento per comprendere la sua patologia, figuriamoci curarla, e il mangione alla fine muore a 26 anni nel 1798, probabilmente di tubercolosi, certamente aggravata dalle sue condizioni fisiche. All'ultimo medico cui si è rivolto confessa di aver ingoiato una forchetta d'oro, forse la causa del suo male, e il luminare non si lascia sfuggire l'occasione di fargli l'autopsia. Scopre che ha un esofago enorme, il corpo pieno di pus, colecisti e fegato fuori dimensione e l'intestino ricoperto di ulcere. 
Era un miracolo, fosse ancora vivo, ma nonostante tanti dettagli, la patologia che portava Tarar a mangiare per 10 non è ancora stata accertata. Al posto numero 5 troviamo il gabinetto segreto dei Borbone, una curiosità del Museo Nazionale di Napoli che in pochi conoscono e scommetto che da qualche mese le richieste di visita sono aumentate in modo esponenziale. Il video ha fatto 463.000 visualizzazioni circa, chissà poi quanti sono andati a vedere le opere di Pompei dal vivo. Grazie alla collezione di questa stanza conosciamo molti aspetti delle attività meno note dei romani, come la loro fantasia tra le lenzuola, ma la sua storia è lunga e travagliata. Nel 1816 Ferdinando di Borbone unificò diverse collezioni d'arte e istituì il Real Museo Borbonico, dove trovarono collocazione anche i reperti provenienti da Pompei ed Ercolano, le cosiddette scene o scenette. Nel 1819 l'arte erotica di Pompei finì in una stanzetta, accessibile solo a un pubblico selezionato, se così possiamo chiamarlo, perché l'erede al trono dei Borbone visitò il museo insieme alla moglie e alla figlioletta di 9 anni e rimase talmente scioccato alla vista di quei reperti tanto espliciti da chiedere che venissero presi dei provvedimenti per salvaguardare la rispettabilità dei Borbone. Nonostante la censura, il gabinetto segreto continuò a suscitare la curiosità dei visitatori e lo sdegno dei moralisti, con questi ultimi che speravano proprio nella distruzione delle opere scandalose di Pompei. Immaginate che disastro che abbiamo rischiato. Dopo i moti del 1848, i Borbone videro negli infami monumenti espressione di sessualità troppo disinibita, un improbabile parallelismo col fervore popolare che aveva portato alla rivoluzione e nel 1851 il gabinetto segreto fu proprio murato affinché se ne disperdesse la memoria. Nel 1860 Garibaldi arrivò a Napoli e liberò la collezione, ma con l'unità d'Italia i Savoia mostrarono lo stesso senso del pudore dei Borbone, anche se forse espresso in modo meno catastrofista e puritano, e imposero che il gabinetto fosse accessibile soltanto con un permesso speciale. Poi, con l'avvento del fascismo, non ne parliamo, la situazione peggiorò ancora e il regime dispose che per visitarlo servisse un permesso firmato personalmente dal ministro dell'educazione nazionale. Dopo la caduta del fascismo si dovettero aspettare più di vent'anni per liberare questa stanza e dal 1971 l'accesso è consentito a un pubblico maggiorenne, in quest'epoca post-covid sempre su prenotazione obbligatoria. In quarta posizione la storia del ponte sullo setto di Messina, forse costruito oltre 2000 anni fa dai Romani, è ormai da decenni uno dei principali argomenti di discussione a tutti i livelli, dal Bar Sport alle commissioni parlamentari. Ah, e non è detto che al Bar Sport volino castronerie più assurde rispetto alle commissioni parlamentari, sia chiaro, eh? Il geografo greco Strabone tramanda che nel pieno delle guerre puniche nel 251 a.C. Cartagine mandò il generale Asdrubale in Sicilia con un imponente contingente militare che comprendeva anche 140 elefanti da guerra. Dalla battaglia di Palermo uscì vincitore l'esercito di Lucio Cecilio Metello, console romano, che si appropriò degli elefanti e li portò a Roma per celebrare il trionfo. Strabone e Plinio il Vecchio dicono che venne costruito un ponte di legno fra la Sicilia e la Calabria e i pachidermi lo attraversarono per raggiungere Roma e far celebrare al console e ai romani un imponente trionfo militare. Il ponte però aveva un grande svantaggio perché impediva alle navi di attraversare lo stretto e le costringeva a circumnavigare la Sicilia dalla parte occidentale. L'opera venne lasciata senza alcuna manutenzione e il ponte in legno si sfaldò in poco tempo, portato via dalle correnti. Che si tratti della fantasia dei narratori o della realtà storica, oggi nessuno può dirlo, ma è suggestivo pensare che i romani costruirono ciò che i moderni non riescono a fare con tutta la tecnologia del XXI secolo. Per le immagini che abbiamo visto Qui sotto che scorrono voglio ringraziare il professor Marco Mellace, lo trovate su YouTube come Flip and Prof, che fa delle ricostruzioni 3D veramente magnifiche. Siamo sul podio, posizione numero 3 per la strana amicizia fra Hitler e una bambina ebrea con 623.000 visualizzazioni. Rosa Bernile Ninau era una bambina tedesca di origini ebree. A sette anni, nella primavera del 1933, si trova in prima linea a Obersalzberg durante una visita del Führer, quando riesce a catturare la sua attenzione. 
Tra Hitler e la bambina nasce una strana amicizia che dura fino al 1938. Rosa gli cuce i calzini, lo va a trovare insieme alla madre e spedisce al caro zio Hitler ben 17 lettere. Il fatto che la bambina sia ebrea era cosa nota al Führer già nel 1933, ma il loro rapporto si interrompe solo nel 1938, quando Martin Bormann, capo della cancelleria del partito nazista, scopre le origini di Rosa e impedisce a lei e alla madre di avere altri contatti con il dittatore. Ma tutto l'impegno della bambina, anche e soprattutto spinta dalla madre, non è stato vano. Grazie a quell'amicizia la sua famiglia non subisce alcuna persecuzione e non viene toccata dai rastrellamenti. Purtroppo per Rosa l'essere scappata alle persecuzioni non la salva dalla morte. Durante la seconda guerra mondiale si ammala di poliomielite spinale e muore il 5 ottobre del 1943. La sua tomba si trova nel cimitero occidentale di Monaco. Sul secondo gradino più alto del podio ci sono il sesso e le punizioni nel Medioevo. Mi viene da pensare non a caso, ecco. 671.000 visualizzazioni, un avvertimento per la demonetizzazione, poi rientrato, e tanta curiosità, soddisfatta. Durante il Medioevo la Chiesa accettava l'atto sessuale a fine riproduttivo e c'era una certa libertà di costumi. Nonostante la parola medievale sia senza dubbio vituperata, la vera repressione iniziò con l'età moderna. Un genere letterario popolare era quello dei fabliò, racconti in versi che spesso erano incentrati su storie piccanti. Le storielle erano inventate per divertire il pubblico e i protagonisti spesso erano membri del clero, considerati degli antichi Casanova. Scendendo un po' nello specifico, possiamo dire che l'orgasmo femminile era al centro di una teoria fantasiosa. Esisteva la convinzione che il concepimento avvenisse mediante l'emissione di sperma sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, quindi che servisse sia eiaculazione maschile sia femminile per avere un figlio. I luoghi preferiti per consumare i rapporti erano quelli meno popolati e se le case pullulavano di figli, genitori o nonni, le chiese erano quasi sempre vuote, quindi perché non sfruttarle? In alternativa, le case di piacere erano un fenomeno diffuso e regolamentato. Erano aperte tutto l'anno e all'esterno apparivano come dei bagni pubblici, le stufe dell'epoca, e i clienti vi si recavano per fare il bagno in grandi tinozze di legno piene d'acqua calda, dove avevano rapporti a pagamento. E in cima a tutti, il video sugli eunuchi, che ha fatto 895.000 visualizzazioni qui, ne ha fatte quasi 200.000 su TikTok e non so quante sulla pagina Instagram. Insomma, un argomento che è piaciuto evidentemente. Comunque, in copertina sembra Kabilame, ma non è lui. La foto che vedete è quella di un eunuco dell'impero ottomano, una persona che fu castrata verso la fine dell'Ottocento e che visse una vita abbastanza particolare. Vediamo insieme qualche punto fondamentale di questa antichissima usanza. Partiamo dall'antica Cina. Ai tempi della dinastia Qin, i responsabili di alcuni reati subivano il gong, una punizione che colpiva sia il condannato sia i suoi parenti più prossimi. La tradizione voleva che la progenia di un criminale terminasse con lui e quindi si procedeva alla sua evirazione e riduzione in schiavitù. I malcapitati, spesso dei criminali per necessità, venivano ridotti a una condizione di handicap fisico importantissimo e anche la loro personalità ne risentiva. Ci si accorse che gli eunuchi erano affidabili e fedeli e quindi li si utilizzò per ricoprire alte cariche di corte. Con l'imperatore Yongle, alla fine del XIV secolo circa, si arrivò a ben 100.000 eunuchi nella sola città proibita. Altro luogo celebre per gli eunuchi è l'impero ottomano, dove vennero create due classi, i neri importati dall'Africa e i bianchi importati principalmente dai Balcani. Il capo dei bianchi era il capiagassi e questi fungevano da intermediari fra il sovrano e il mondo esterno, prestando servizio nella scuola di palazzo e nelle residenze private. I neri erano i domestici, supervisori dell'arem. Il loro capo era il Kislar Agassi, detto anche maestro delle fanciulle, una delle figure di corte più importanti perché la sua vicinanza al Pascià e alla Valide Sultan gli garantiva una posizione di grande prestigio. Ma gli eunuchi non furono esclusivo appannaggio dei regni orientali. In Occidente si iniziò la pratica dell'evirazione con il culto di Cibele, che per i sacerdoti prevedeva la recisione completa di pene e testicoli. 
Nell'antica Roma, poi, l'omosessualità non era guardata con lo stigma odierno e gli eunuchi diventavano spesso le vittime di sfoghi da parte di persone di ogni ceto sociale. In quella società molto più libera della nostra dal punto di vista dei costumi, anche le matrone potevano utilizzare gli eunuchi che non avevano subito l'operazione completa, se così possiamo definirla, in modo da avere rapporti senza rischi di gravidanze indesiderate. L'ultima fase di grande diffusione degli eunuchi fu con i cantanti castrati che, fra la fine del Settecento e per buona parte dell'Ottocento, calcarono i teatri più prestigiosi d'Europa. Il più celebre fra loro fu sicuramente Carlo Maria Broschi in Arte Farinelli. Poi Papa Leone XIII proibì severamente la pratica della castrazione dei bambini per ottenerne voci bianche e l'ultimo cantante castrato del coro della Cappella Sistina fu Alessandro Moreschi, morto nel 1922. Di lui ci rimangono ancora delle registrazioni del suo canto che a molte persone risultano perfino fastidiose, le trovate qui su YouTube. Con questo video chiudiamo il 2022, 26 milioni di visualizzazioni, più di 100 mila iscritti, insomma l'anno dei record per Vanilla Magazine. Io non posso che augurarvi un fantastico 2023, ci vediamo al prossimo video.